హలో హవ యు ఎలా ఉన్నారు అందరూ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాయిస్ ఆఫ్ మధు సో ఫైనలీ మా పాప బారసాల నామకరణం వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడైతే మా పాపకి వచ్చేసి ఎయిట్ మంత్స్ కంప్లీట్ అయ్యి నైన్ పడ్డాయి అనమాట బట్ ఈ బారసాల అన్నది మేము థర్డ్ మంత్లో చేసాం అంటే ట్వంటీ వన్ డేస్లో చేయలేదు సమ్ రీజన్స్ వల్ల చేయలేదు అనమాట సో ఇది వచ్చేసి థర్డ్ మంత్లో చేసాం అండ్ చాలా అంటే పాపకి హెల్త్ బాగాలేకపోవడం ఇంత సింపుల్గా ఇంట్లోనే చేయాల్సి వచ్చింది సో ఎందుకు అన్నది అయితే వీడియోలో చెప్తాను చూ సో చూస్తూ ఉండండి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి పాప ఉయ్యాలు అయితే రెడీ చేసాము యాక్చువల్గా ఈ ఉయ్యాలు వచ్చేసి మా నందు అంటే మా బాబు కోసం వాడు బారసాలు అప్పుడు తీసుకుంది అనమాట బట్ వాడు అస్సలు పడుకునేవాడు కాదు ఉయ్యాల్లో ఓన్లీ ఆ బారసాలకి ఆ తర్వాత ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ ఏమో పడుకున్నట్టున్నాడు అంతే ఆ ఉయ్యాల్లో సో అది అలాగే తీసి పెట్టేసాము అండ్ మేమున్న సిచ్యువేషన్ మా పాపకి బారసాల చేసే సిచ్యువేషన్ మొత్తం మేము అనుకుంది ఒకటి అయింది ఒకటి అనమాట సో గ్రాండ్గా చేద్దాము అంతా బాగా చేద్దాము అని గెస్ట్లని కూడా ఇన్వైట్ చేసి మంచిగా లైక్ ఫంక్షన్ వాళ్ళు అలా చేస్తాం కదా సో మా బాబుకి అలాగే చేసాం ఫస్ట్ సో పాపకి కూడా అలాగే చేద్దాము అని అంత గెస్ట్లకి రిలేటివ్స్కి అందరికీ కూడా చెప్పుకున్నాము బట్ ఫైనలీ ఏమైందంటే పాపకి హెల్త్ బాగాలేదు సో హెల్త్ బాగాలేక అడ్మిట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది లైక్ పాపని అడ్మిట్ చేయాల్సి వచ్చింది మ్యాక్సిమం ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ అయితే ఉంది పాప ఐసీయూలో ఉంది సో ఇంకో ఇంకొక లైక్ వన్ వీక్ ఉంది ఇంకా ఈ బారసాల ప్రోగ్రామ్కి అనగా ఇలా జరిగింది అనమాట సో అది ఫస్ట్ ఎందుకు అంత సీరియస్ అయిందంటే బ్రాంకసైటిస్ అన్నారు ఫస్ట్ అడ్మిట్ అంటే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది లైక్ పాలు అంటే ఆయాసం ఇలా పిల్లి కూతలు అంటారు కదా సో అలాగా తీసుకోవడం స్టార్ట్ అయింది అండ్ పాపకి థర్డ్ మంత్ పడ్డాక ఒక టెన్ డేస్కి అనమాట అక్టోబర్ మేము వచ్చేసి ఇది అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎత్ రోజు చేసాము ఈ బారసాల సో ఇంకొక వన్ వీక్ బ్యాక్ నుంచి పాప హాస్పిటల్లో ఉండింది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ నుంచి సో ఇది కూడా ఎలా జరిగిందంటే ఇంకా పాపని డిశ్చార్జ్ అంటే ఐసీయూలో ఆక్సిజన్ కోసం అని ఐసీయూలోనే ఉంచారు సో హారబుల్ సిచ్యువేషన్ నుంచి పాపని అయితే బయటికి తీసుకొచ్చాము సో అంటే ఇంకా చాలా భయం వేసింది థర్డ్ మంత్ పాప అండ్ ఇలాంటి రాంగ్సైటీస్ అన్నారు మళ్ళీ ఒక టూ డేస్ అయ్యాక నిమోనియా అన్నారు మళ్ళీ తర్వాత ఏదో ఇన్ఫెక్షన్ అయింది అన్నారు సో ఫైనలీ ఇన్ఫెక్షన్ బ్రాంకసైటీస్కి సంబంధించింది పిల్లల్లో వచ్చేది ఒక ఇన్ఫెక్షన్ అని చెప్పారు లైక్ లంగ్స్లో ఫ్లమ్ ఫామ్ అయిపోవడం అలాంటిది అంతా అండ్ ఇంకా ఇక్కడ బార్సాల ఇంత సింపుల్గా ఇంట్లోనే ఎవరు లేరు ఓన్లీ మా ఫ్యామిలీ మేము నేను మా హస్బెండ్ పాప మా బాబు మా డాడీ మా అత్తయ్య గారు మా తమ్ముడు అంతే ఇంకెవ్వరి అందరికీ ఇంకా డిశ్చార్జ్ చేయట్లేదు కాబట్టి అందరికీ చెప్పేసామన్నమాట సో బార్సాల చేయట్లేదు సో అండ్ సో ఇలా అయింది అనేసి సో అంటే ఆల్రెడీ ఇన్వైట్ చేసినాం కదా మళ్ళీ ఆ డేట్కి వచ్చేస్తారని సో మాకు మంచి డేట్స్ నామకరణం చేయడానికి ఇవ్వాలి వేయడానికి మాకు వచ్చేసి అక్టోబర్ నైన్టీన్త్ అండ్ ట్వంటీ చెప్పారు పంతులు గారు సో అవి దాటితే మళ్ళీ ఫిఫ్త్ మంత్ వరకు లేవు అనమాట పాప పేరు పాప పుట్టిన నక్షత్రం మీద సో ఇంకేం చేయాలి టైం లేదు అండ్ డిశ్చార్జ్ చేయమని అడిగితే ఒక ఫోర్త్ డే ఫిఫ్త్ డేకి ఓకే రికవర్ అవుతుంది ఇవి సో డిశ్చార్జ్ చేయమని అడిగాము బట్ డాక్టర్ కుదరదు అన్నారు అంటే ఈ ఒక్కరోజు ఉంచేసేయండి అన్నారు ఫైనలీ ట్వంటీ ఎయిత్ రోజు అంటే నైన్టీన్త్ రోజు ఈవినింగ్ డిశ్చార్జ్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగే టెన్ ఓ క్లాక్కే ఇది ఫంక్షన్ అనమాట ఇంట్లో ఫంక్షన్ అంటే ఏం కాదు జస్ట్ పూజ చేసుకుని అంత ఓపిక కూడా లేదండి సో మమ్మల్ని చూస్తే మీకు అర్థమవుతుందేమో ఆ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి ఐసీయూలో ఒక్కలే ఉండాలి సో మా నేను నేను ఉన్నాను మా హస్బెండ్ ఐసీయూ బయట ఇంకెవరు రిలేటివ్స్ ఎవరున్నా అందరు కిందనే ఎవరిని రానివ్వట్లేదు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈరోజు ఈవినింగ్ డిశ్చార్జ్ చేసి రేపు మార్నింగే ఈ బార్సాల చేసాం పాపకి అంటే ఇంకా నామకరణం చేయాలి తప్పదు ఉయ్యాల్లో అన్నది కూడా వేసేయాలి కాబట్టి ఇంకా చేస్తాము అక్కడ పేరు డిస్కషన్ అయిందనమాట ఎంతసేపు వీడియోలో అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి పాపకి 
నా పే పాప నేమ్ ఏంటని కూడా చెప్తాను ఏం పెట్టామని వీడియో చూస్తూ ఉండండి సో ఇంకా పంతులు గారు అన్నారు మీరు మీరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మీ ఇద్దరే వేయండి వీఎల్లో అన్నారనమాట సో అత్తయ్య గారు పెద్ద ఆవిడ ఆవిడతో ఇదే ఇస్తాం అనుకున్నాము బట్ అంటే వద్దన్నారు అనమాట సో మా ఆయన లేరు కాబట్టి పంతులు గారు అత్తయ్య కూడా వద్దన్నారు నువ్వు 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 మీ హస్బెండ్ కలిసి వేయండి అన్నారు ఉయ్యాల్లో సో అలా మా బుజ్జిదాన్ని అయితే ఇలా ఉయ్యాల్లో వేసాము సో అస్సలు చూడండి ఎలా డ్రెస్ కుట్టించే టైం కూడా లేదు అసలు వన్ వీక్ అంటే నేను మంచిగా చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ ఇది కొత్త కొత్తది నేను జస్ట్ బార్సాలకి వచ్చే ఒక టెన్ డేస్ బిఫోరే లైక్ సెకండ్ మంత్లో నేను మా నాన్నమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను సో మళ్ళీ ఇక్కడ బార్సాల ఫంక్షన్ ఉంటుంది కదా అని మూడు పడగానే ఇక్కడికి వచ్చేసాను అనమాట సో వచ్చిన తర్వాత ఈ పాపకి ఇలా హెల్త్ ప్రాబ్లం అయింది సో ఈ డ్రెస్ అన్నది మా నాన్నమ్మ నాది గుర్తుగా ఉంటుంది ఒక డ్రెస్ తీసుకో అంటే నేను ఇది అమెజాన్లో ఆర్డర్ ఇచ్చాను అప్పుడు అక్కడ ఉన్నప్పుడే బట్ ఇలా బార్సాలకి వేయాల్సి వస్తుంది అని అనుకోలేదు సో మా నాన్నమ్మ గారు ఇది వేసామనమాట కొత్తది రెడీగా ఉంది కాబట్టి ఊరి నుంచి వచ్చాం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంకా హాస్పిటల్లోనే ఉన్నాము సో అసలు టైం లేదు ఇంకా కుట్టించే అంత అదిగోండి మా బుజ్జిదైతే చాలా వీక్ అయిపోయింది అసలు ఆ ఫోర్ డేస్ పాలు ఇవ్వలు ఇవ్వలేదండి సో పాలు ఇవ్వనివ్వలేదంటే ఇవ్వకూడదు పాలు తాగు లంగ్స్లో మొత్తం ఫ్లమ్ ఉంది కాబట్టి బేబీస్కి పాలు తాగే కొద్దీ కడుపు స్టమక్ హెవీగా ఉంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఆయాసం ఎక్కువ అవుతుంది బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అని ఇవ్వని వెళ్ళేది వాళ్ళు జస్ట్ మనం ఇలా పాలు తీసి ఒక కప్లో తీసిస్తే వాళ్ళు ఇంజక్షన్లో టెన్ ఎంఎల్ అంట ఓన్లీ ఇంజక్షన్ ఒక చిన్న సైజు ఇంజక్షన్ అంతా పైప్ వేసారు పాపకి ముక్కులో నుంచి అబ్బా అంత చిన్న టూ మంత్స్ పాపకి అసలు ఆ సిచ్యువేషన్ చూడలేకపోయినాం నేను మా హస్బెండ్ అసలు అవ్వలేదు మాకు త్రీ ఫోర్ డేస్ దాన్ని అలా చూసరికి చెప్తుంటే నాకు ఇంక మళ్ళీ అది గుర్తొచ్చేసి టెన్ అంటే కొంచెం ఏంటో భయంలాగా అయిపోయింది పాపను అలా చూసరికి మేము అక్కడ సో ఓకే పాప పేరు చెప్తాను పాప పేరు వచ్చేసి యాక్చువల్గా మా హస్బెండ్ మే ఆయనకే వదిలేసాను అనమాట నేను సో మీరే డిసైడ్ అవ్వండి పాప అంటే ఆడపిల్ల అంటే ఎంతైనా ఫాదర్స్కి ఎక్కువ అఫెక్షన్ ఉంటుంది కదా సో అలా మీరే పెట్టండి మేము ఆల్రెడీ ఒక పేరు అనుకున్నాం ఆయన పూర్ణ పూ మీద రావాలన్నారు మా పంతులు గారు సో పూర్ణయని అని ఆయన అనుకున్నారనమాట పూర్ణయని వర్మ అనేసి బట్ ఫైనలీ అదే పెడదాం అనుకున్నాం ఇంకా అక్కడ ఆ రోజు ఈ బార్సాలు జరుగుతున్నప్పుడు మా అత్తయ్య గారు అలా అలా ఎలాగా మీ అత్తగారు పేరు రాకుండా పెడతావు అని మా హస్బెండ్ అన్నారు అంటే మా మమ్మీ పేరు మీకు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది మా మమ్మీ క్యాన్సర్తో మాకు దూరం అయ్యారు అనమాట సో లాస్ట్ డేస్లో నాకు మా హస్బెండ్కి ప్రామిస్ చేశారు మీకే పుడతాను మళ్ళీ అనేసి సో దానికోసం మేమిద్దరం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము ఫస్ట్ నందు పుట్టాడు అండ్ ఇప్పుడు పాపే వచ్చింది మా అత్తగా మా అత్తగారే వచ్చారని మా హస్బెండ్ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు అండ్ నాకైతే ఇంకా మా మమ్మీ వచ్చింది కదా ఇంకా అది చెప్పలేను ఆ హ్యాపీనెస్ మా అత్తయ్య మా డాడీ అందరికీ కూడా చాలా హ్యాపీ సో తన పేరు వచ్చేలాగా పెట్టమని మా అత్తయ్య గారు అన్నారు ఇక్కడైతే గ్రూప్ ఫోటో దిగుతున్నాం ఫైనలీ ఇంక ఇంతమందే ఉన్నాము మా తమ్ముడు తీస్తున్నాడు యాక్చువల్గా అండ్ పాపకి మేము పూర్ణయని అనుకున్నాం సో మా మమ్మీ పేరు రామజ్యోతి అనమాట సో జ్యోతి కలిసేలాగా పెట్టాం మా అత్తయ్య గారు అప్పుడు అదే స్పాట్లో గుర్తు చేశారు లేదు అలా వచ్చేలాగా పెట్టండి పేరు అని సో అప్పుడు పూర్ణ జ్యోతి వర్మ అని పెట్టాము సో ఇది మా పాప పేరు పూర్ణ జ్యోతి వర్మ అండి సో మా బంగారం మా బుజ్జి తల్లి ఇదిగోండి ఈ డ్రెస్ నేను ఇది ఈ లంగా జాకెట్ అన్నది నేను డిశ్చార్జ్ అయ్యి వచ్చాం కదా ఆ రోజు మా టైలర్ ఇక్కడైనా మా నెక్స్ట్ బ్లాక్లోనే ఉంటాను నేను ఎప్పుడు బ్లౌజెస్ ఆవిడకి ఇస్తాను సో కొంచెం అర్జెంట్ ఉంది ఇలాగా రేపు మార్నింగ్కి కావాలి కుట్టిస్తారంటే సరే కుట్టిస్తాను అన్నారు సో బట్ ఇది వచ్చేసి ఆ రోజు ఆఫ్టర్నూన్కి వచ్చింది అప్పటికి బార్సాలు అయిపోయింది సో అయినా సరే ఒకసారి వేసి మళ్ళీ మా మా డాడీ ఉయ్యాలో వేసారు ముద్దుగా భలే ఉంది లంగా కొంచెం పొడువు ఎక్కువైంది అనమాట బట్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే పాపకైతే రెండు కొత్తవే అది కూడా కొత్త డ్రెస్ ఫస్ట్ వేసింది కూడా సో ఇది కొత్తదే 
పాప బార్సాలు అయితే ఇలా జరిగిందండి సో నేను హ్యాపీగా అయితే షేర్ చేసుకోలేకపోతున్నాను బట్ ఉన్న దాంట్లో అప్పటికప్పుడు మేము ఇలా చేసాము తనకి ఆ మెమొరీ ఉండాలి అని అండ్ హెల్త్ బాగాలేని బాగాలేదు కాబట్టి ఇంకా మేము కూడా ఎక్కువ అంటే ఇంకా ఎవరిని పిలిచే టైం కూడా లేదు కనీసం ఆ రోజు అసలు ఆ రోజు తనకి పేరు పెట్టేస్తే చాలు పూజ చేసుకుని అన్నట్టు ఉన్నామన్నమాట అండ్ మేము మేము అదింత రెడీ చేసి మేము స్నానాలు చేసి రెడీ అవ్వడానికి కూడా ఓపిక లేదు మాకు సో అంత ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చూడండి ఎలా ఉన్నామో ఏది ఏది దొరికితే అది నేనైతే శారీ అలా కట్టేసుకున్నాను అండ్ మా హస్బెండ్ కొత్తది షర్ట్ అది ఉంటే అది వేసేసుకున్నారు అండ్ పాప మటుకు అయిపోతే చాలనుకున్నాము సో అలా జరిగింది బట్ హ్యాపీ మా పూర్ణ జ్యోతమ్మ పూర్ణ జ్యోతి వర్మ సో మా మమ్మీ ఇలా హ్యాపీగా చేద్దామనుకున్నాము సో ఇలా సింపుల్గా అయిపోతుంది అనుకోలే బట్ ఈ మెమరీ కూడా బాగుంది సో అది హెల్త్ ఎందుకు అలా అయిందంటే సడన్గా నేను వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళి డాక్టర్స్ ఏం చెప్పారంటే మంత్స్ బేబీని పట్టుకుని ట్రావెల్ చేయకూడదు అన్నారు అండ్ మేము ప్రైవేట్ ట్రావెల్ కూడా ఏం కాదు మా తమ్ముడే డ్రాప్ చేశాడు అక్కడ మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు పికప్ కూడా కార్లోనే ఓన్ వెహికల్లోనే బట్ స్టిల్ ఎందుకు ఇన్ఫెక్షన్ అయిందన్నది అర్థం కాలేదు వాళ్ళకి కూడా అర్థం కాలేదు వాళ్ళు ఏమని చెప్పారంటే ట్రావెల్ చేయొద్దు బేబీకి సమ్మర్ వచ్చే వరకు ట్రావెల్ చేయొద్దు అన్నారు సో అందుకని చాలా కేరింగ్గా ఇప్పుడు తనకి ఎయిట్ వెళ్ళి నైన్ మంత్స్ ఇప్పుడు సమ్మర్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రీగా ఉన్నాము అండ్ ఇదిగోండి మా నందుబాబు సో వాళ్ళ చెల్లి నువ్వుయా లూపేస్తానని చూసారు కదా సో ఈ పిల్లల మధ్యలో ఈ బాండింగ్ అనేది నాకు చాలా హ్యాపీ ఎందుకంటే అది పుట్టినాక ఒక వన్ మంత్ నుంచే మా పాప వాడు వాయిస్ వింటే చాలు ఇలా 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 గుడ్లు తిప్పడం లేదా స్మైల్ చేస్తున్నట్టు సిగ్నల్ ఇవ్వడం అండ్ ఇప్పుడైతే ఇంకా అఫెక్షన్ చెప్పొద్దు వాళ్ళిద్దరికి సో కమింగ్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఇంకా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అన్నప్రాసన బాగా చేసాము సో ఆ వీడియో వస్తుంది అది కూడా పెడతాను అండ్ ఈ వీడియోస్ కొంచెం డిలే ఎందుకు అయ్యా అంటే నేను కొంచెం వర్కింగ్ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట నా వర్ నేను వర్క్ చేయడం సో అది ఇది కొంచెం టైం డిలే అవుతుంది డిలే అయ్యి అయ్యాయి వీడియోస్ బట్ ఇట్స్ ఓకే మా పాపకి మెమరీ లాగా ఉండాలి అండ్ మీ అందరితో కూడా షేర్ చేసుకుంటే ఆ హ్యాపీనెస్ బా నాకు వేరు సో అందుకని షేర్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇలా సింపుల్గా అయితే మా పాప నామకరణం బార్సాలు అయితే జరిగిపోయిందండి సో వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి లైక్ చేసి షేర్ చేసి కమెంట్ చేయండి అండ్ వాయిస్ ఆఫ్ మదర్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టేక్ కేర్ ఆల్ బాబాయ